Okay, Assalamualaikum. Today we discuss about the distribution of gamma family. Gamma family ni ada tiga. Gamma, gamma, exponential dan juga chi-square. Tiga-tiga ni dipanggil gamma family. Okay, untuk uh, this three uh, distribution, ianya adalah special distribution juga for continuous. Okay, uh, untuk tiga-tiga distribution ni, you just need to know... Uh, Uh, apa ni, dia punya function PDF dan juga its mean dan variance, ok, together with the parameter lah, of course ok, sebab uh, nanti next level, nanti semester depan dia akan belajar mathematical mathematical statistic ok uh, uh, kat situ you akan belajar lagi further lah berkenaan dengan uh, this tree distribution cuma Uh, for this time, I akan briefly explain dulu supaya you all dah kenal this uh, family of karma. Okay. So, kita baca sikit kat, siti, kat sini. Dia kata, although the normal distribution can be used to solve many problems in engineering and science, there are still numerous situations that require different types of density function. Uh, two such density such as the gamma and the exponential distribution. So, biasanya, the exponential and gamma distribution play an important role in both queuing theory dalam queuing theory and reliability problems kita akan gunakan gamma dan juga exponential uh, contohnya time between arrival at service facilities kan ni queuing time and time to failure uh, tengok dia punya reliability so you check the reliability kita boleh find the probability of the uh, apa ni time to failure or success of the component okay, time eh? ini uh, time ni kita check dia punya reliability time of failure of component parts and electrical system often are nicely modeled by exponential distribution ok the relationship between the gamma and the exponential allow the gamma to be used in similar types of problem so both gamma and exponential biasanya akan digunakan dalam Um, problem of queuing dan juga reliability so kita tengok uh, gamma distribution ok this function dinamakan gamma function so uh, a varied function ni eh, dia punya probability is 1 nanti dalam next level nanti uh, semester depan you akan belajar macam mana nak uh, apa ni nak nak proving all the proving all the all this uh, function nanti so you need the knowledge about this. Ini dipanggil gamma function and the probability of this function adalah satu. Okay, ini notation dia gamma ni, gamma gamma alpha. Okay, ini dia punya gamma function. Tapi sebenarnya uh, PDF for gamma adalah this one. Okay, gamma distribution adalah this function. Okay, so you need to know this is the gamma distribution. Parameter untuk gamma adalah alpha dan beta. So usually we will we will write it as x distributed with gamma with parameter alpha dan beta. Okay. So this is the function for gamma. 1 over beta power alpha gamma alpha multiply x power alpha minus 1. Multiply exponent power of negative x over beta. X adalah kita punya variable lah. And then dia punya interval adalah daripada 0 until infinity. And alpha dan beta ni will be uh, apa ni constant. Ada value alpha dan beta ni. Okay, so let's say lah contohnya. Uh, contohnya, kita katakan x distributed with gamma um, alpha 3 and beta 2 contohnya. Okay, contohnya. So, we can write down the function of gamma with parameter 3 and 2. So, kita tulis, boleh tulis ini sebagai 1 over beta is 2 tadi. So, 2 power of 3. So, kita boleh dapat value kan? 2 power of 3. Okay, uh, gamma gamma 3. Okay, gamma 3 pun boleh cari. Okay, x saya buat kat sini ya. Sorry ya. Eh? x Uh, 3 minus 1 so akan dapat 2 kat situ exponent power of negative x over 2 ok x more than 0 
So, dekat sini, you akan dapat value 2 kuasa 3 will be 8. Kan? So, macam mana nak kira ni dipanggil gamma 3. Gamma 3. Okay. So, you tengok kat sini dia punya properties. Okay. The first one. Gamma alpha boleh juga ditulis sebagai uh, alpha minus 1, gamma alpha minus 1. Okay. So, kalau let's say kalau gamma alpha minus 1, so it will be alpha minus 2, gamma alpha minus 2. So, biasanya you akan use this uh, properties bila nak buat proving lah nanti. Okay. Di, di sini pula. Gamma N. N ni uh, value lah. Constant. So, kita boleh solve-nya sebagai N minus 1 factorial. Okay. Kalau gamma 1 will be 1. Okay. Sebab gamma 1 will be 1 because of uh, gamma 1 will be 1 kan. 1 minus 1 factorial. 0 factorial adalah 1. Okay, zero, 0 factorial, the value is 1. Okay, n minus 1 factorial. So, kalau kat sini tadi ni, uh, gamma 3 will be 2 minus 1 factorial. Alright. So, kita boleh tulis functionnya sebagai 1 over 8 multiply 2 minus 1 factorial. 3 equal to, eh sorry, bukan 3, uh, bukan 2 minus 1, uh, gamma 3, gamma 3 adalah 3 minus 1 factorial. So, it will be 2 factorial. The answer will be 2. Right? So, here will be 2. Okay, multiply x power of x square, e power of negative, x over 2. x more than 0. So, we have the function kat sini. So, lepas tu, nak cari probability of x more than 2 ke uh, di antara 2 or 4 and so on. So, you boleh kira integrate lah sebab ini adalah uh, continuous uh, function distribution. Kan? Dan the variable ni adalah continuous. Okay, so that. So, you kena tahu uh, the function untuk gamma and then dia punya parameter adalah alpha dan beta and together with Main dan variance kan macam I bagi tahu before this you kena ingat function together with its main dan variance. So ini adalah main dan variance untuk gamma. Main ni adalah alpha beta. Once we have the value of alpha and beta, so boleh cari main terus. Variance ni adalah alpha beta square. Okay, so macam tadi let's say tadi kita ada alpha equal to 3 and beta equal to 2 tadi. So dia punya main will be 3 uh, will be 6, 3 multiplied 2, and then, sorry, and then uh, variance will be, alpha beta square, so 2 multiply 9, right, 3 square, so the answer it will be 18. So, kurang daripada 1 minute, you can have the value, mean then variance for, Gamma, al uh, alpha 3 and beta 2. Okay, so you kena ingat dia punya mean dan variance. Okay, yang kedua adalah exponential. Exponential ni adalah gamma family juga. Macam tadi saya cakap tadi. Cuma, ini function gamma kan. Ini function gamma. If, if alpha equal to 1, if alpha equal to 1, then gamma tadi akan jadi Gamma uh, tadi uh, apa ni sebenarnya adalah gamma alpha beta, but if gamma one, this will be exponential with parameter beta. Okay, bila alpha daripada gamma distribution, the value of alpha from gamma distribution is one. Then that function dikenali sebagai exponential function. Let's say this one. Okay. Jadi okay, kalau you gantikan uh, alpha dengan satu. Saya okay, pada yang ni.
Okay, kita gantikan alpha dengan 1. So, you akan dapat 1 over beta power of 1 uh, gamma 1 right? x 1 minus 1 e negative x over beta x more than 0. Okay, gamma 1 adalah yang saya tadi, gamma 1 adalah 1 minus 1 factorial which is 0 factorial tekan yang calculator 0 factorial adalah 1 so kat sini 1 over beta x power of 0 will be 1 tekan yang calculator x, uh, any value power of 0 will be 1 then e power of negative x over beta so the function ni exponential ni ok ni Bila you gantikan alpha dengan 1, you akan dapat this function dinamakan exponential function. Kan? Kat sini x power of 0 tadi dah 1 dah. Tak ada dah. This one, this one pun 1. So, 1 over beta tinggal yang ni saja. E power of negative x over beta. So, bila gamma distribution, uh, parameter for gamma distribution alpha equal to 1 and beta is still beta, then exponential, uh, then gamma uh, is called as exponential distribution. So, dia punya ni, still sama lah. X more than 0. Okay. Dia, dia, ini ada kaitan lah di antara gamma dan exponential. Sama juga dengan mean dan variance. Ini dia mean dan variance for exponential. When we uh, replace alpha equal to 1 dalam ni. Alpha equal to 1. So, you akan dapat mu beta. Kat sini gantikan alpha equal to 1. Variance will be beta square. So, you ingat untuk beta, uh, gamma saja pun tak apa. You ingat function untuk gamma saja, And then, bila you replacekan alpha dengan 1, then gamma will be exponential. Okay. So, yang ketiganya adalah uh, chi-square. Dalam dia textbook ni ada banyak lagi dia punya application apa semua. Tapi, that one nanti you akan belajar uh, next semester. Cuma sem ni, I nak introduce you dulu kepada gamma family ni. Dia punya function dan uh, parameternya together with its mean dan variance. Ok, chi-square juga adalah gamma family. Ok. Another way, a very important special case of the gamma distribution is obtained by letting alpha equal to uh, new over 2 and beta equal to. Ini dah macam V ni dipanggil new. New. Alpha equal to new over 2 and beta equal to 2. Bila gantikan alpha with new over 2 dan beta with 2, gamma tadi is called as chi-square distribution. This one dia akan jadi. Kan, this one beta. 1 over beta power of alpha. Betul tak? Jadi gamma. 2 power of new over 2. Gantikan beta 2 new, uh, sorry, alpha new over 2. Gamma new over 2 multiply x sebelum ni. Uh, it is alpha minus 1. So, gantikan dengan new over 2 minus 1. E power of negative x over beta sebelum ni. Gantikan beta dengan 2. Dan intervalnya still sama lah. Sama juga dengan mean dan variance. Gantikan uh, alpha dengan new over 2 dan beta equal to 2. So, you akan dapat this mean. Sebenarnya kan mean untuk beta admin untuk uh, gamma adalah um, alpha beta kan so you gantikan alpha dengan new over 2 multiply beta 2 so you akan dapat new uh, variance pula adalah alpha beta square so you gantikan alpha dengan new over 2 multiply dengan 4 so you akan dapat 2 new which is this mean dan variance for uh, chi square. So, um, like I said just now, just hafal function untuk gamma sahaja. And then, bila alpha tadi you gantikan dengan satu, that function dinamakan exponential. And bila you gantikan parameter alpha ni over 2 dan beta with 2, that function will be a chi square distribution. That's all for this uh, family of gamma. Once you have the function, dah gantikan value beta alpha, then bolehlah nak cari probability. Okay.